не мастер. Vamos a comenzar con nuestra presentación. Recuerden que estamos en la, en la unidad de los derechos de las personas, del Estado y las actitudes cívicas. Hoy día vamos a trabajar con las dos últimas partes, el, el, la labor o lo que lo que nos indica el Estado, ¿cierto? la responsabilidad que tiene el Estado y qué actitudes cívicas, qué significa las actitudes cívicas y qué actitudes cívicas debemos tener. Nuestro objetivo del día, el rol del Estado y las actitudes cívicas. ¿Ya? Algo habíamos hablado en la clase anterior de lo que era el rol del Estado, ya lo tienen más o menos claro, pero vamos a andar un poquito más en esta, en esta parte. <coughs> Primero que nada, ¿cuál es el rol del Estado? Nosotros estábamos trabajando con todo lo que son los derechos de las personas, los derechos humanos, ¿cierto? los derechos de, de los niños qué derechos tenían ustedes y qué responsabilidades también y, y qué deberes tenían ustedes. ¿Cuál es el rol del Estado en este, en este proceso? El Estado, primero, es una, es una sociedad política en un territorio eh, al cual pertenece. Para que las personas puedan ejercer sus derechos, es necesario que el Estado asegure su protección por medio de las leyes y de las instituciones. Es, en este caso, es responsabilidad del Estado de proteger en, mediante las leyes a las personas y también las instituciones tienen que proteger y eh, velar porque se, se cumplan los derechos. ¿ya? El Estado chileno asegura el respeto de los derechos fundamentales en algo que está escrito, que es su constitución política, mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue, ya lo habíamos visto, en el año 1948. Entonces, esta constitución es la que, eh, en, en la constitución están escritos los derechos fundamentales y eh, Ahí el Estado asegura que los derechos fundamentales se respeten. El Estado cumple eh, su obligación, porque es su obligación, garantizando los derechos humanos cuando adopta todas las medidas necesarias para, en primer lugar, asegurar sin discriminación alguna el, el pleno derecho y ejercicio de los derechos. Y dos, establecer mecanismos que permitan obtener su rápida protección jurídica en caso de que se vulnere, que haya alguna vulneración o amenaza. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente debe asegurar que no exista discriminación para ejercer los derechos. Todos tienen los mismos derechos y la, en este caso el Estado va, tiene su deber es eh, asegurar que esos derechos se cumplan sin discriminar a nadie, sin discriminación de ninguna índole, ya sea, recuerden que no, los derechos eran de igualdad para todos, sin, sin tener en cuenta la raza, la religión, eh, todo, todo indicaba, <coughs> cierto, que que el Estado debe asegurar, o su obligación, como dice acá, es garantizar que estos derechos se cumplan sin discriminación de ninguna índole. Y segunda, de segunda manera, el Estado debe establecer mecanismos que permitan la rápida obtención jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento los eh, derechos de alguna persona 
se ven, se ven vulnerados, es responsabilidad del Estado otorgar eh, una, una protección jurídica para, para que esos derechos no, se, eh, no, no sean vulnerados. ¿Cómo hace el Estado para cuidar los derechos eh, y para que se respeten los derechos humanos? Los Estados en general deben garantizar que se respeten y se protejan los principios fundamentales de los derechos humanos. Eso es muy importante porque eh, obviamente los derechos fundamentales son los, los, como dice ahí, los fundamentales, los más importantes. No sufrir discriminación, que es un derecho fundamental, la violencia, la libertad, tampoco debe ser vulnerada. Y eh, la libertad de expresión y de creencia. Todos esos son derechos fundamentales y el, el Estado debe garantizar cuidados. ¿Qué obligaciones tiene el Estado con respecto a los derechos humanos? Tres fundamentalmente. Respetar, proteger y garantizar. ¿Qué va a respetar? Eh, el Estado... Los ¿no? derechos... Sí, los derechos, muy bien. Siempre debe garantizar y respetar los derechos. Abstenerse de intervenir. Esto es súper importante, porque el Estado no puede intervenir eh, en el libre ejercicio de los derechos. El Estado solamente va a estar como supervisando algo así que se cumpla los derechos. No puede intervenir, no puede decir que estos derechos son buenos y estos derechos son malos. No. Solamente eh, supervisa y por eso es importante respetar. También tiene que proteger, prevenir que los otros intervieran con el, el ejercicio de los derechos. ¿Qué pasa? Es que alguna, alguna organización, alguna institución está violando los derechos de las personas o los derechos humanos, entonces en este caso el Estado debe proteger y velar porque estos derechos se tengan que cumplir. ¿Ya? Y garantizar. ¿Qué significa garantizar? Que debe adoptar las medidas apropiadas hacia el pleno derecho de ejercicio obviamente de los derechos. Eh, garantizando que estos derechos pueda cumplir. Eh, el Estado es el que debe otorgar a las personas la, la garantía de que sus derechos van a estar resguardados. Si ustedes ven acá abajo, aparece un, un logo que, donde yo obtuve esta información que dice Naciones Unidas Derechos Humanos, Organización de Naciones Unidas. Ellos son los que en la organización más grande que se encarga de, de, de garantizar los derechos de las personas. Y el Estado, que es cada país y cada nación tiene su Estado, es el que debe encargarse de su, su territorio, ¿cierto? De, de garantizar, de respetar, de proteger y de, de garantizar que los derechos humanos, que los derechos de las personas se estén cumpliendo. En la Constitución chilena existen garantías, obviamente. Esto aparecía en su cualquier. Los derechos civiles, que son los derechos políticos, los derechos económicos y sociales y culturales. Algunos de ellos, vivir eh, derecho a la vida y la integridad física y física de las personas. También el respeto y la protección a la, a la vida privada y pública. De una, de una persona o de su familia. Deben tener, eh, las personas tienen derecho a tener una vida privada. Como de repente cuando vemos el, el, a estos famosos que los persiguen, no están respetando su, su vida privada. ¿ya? El derecho a la libertad de, de conciencia y a la... Los paparazzi. Muy bien, los paparazzi es como que no respetan mucho la vida privada de los de los famosos, porque su, su trabajo 
o investigar la vida de ellos, pero no están, no están respetando el derecho a la vida privada eh, y también de la vida pública, porque ellos son personajes públicos, también tienen que... Eh, tienen derecho a tener eh, una privacidad, ¿cierto? <coughs> Muy bien, Mati, te los paparazzi. El derecho a la libertad de conciencia también y a la manifestación de todas las creencias y ejercicios libres de todos cultos. Esto tiene que ver con la, con la religión. <coughs> Debe exigir la libertad de que cualquier persona que crea que tenga una creencia distinta pueda manifestar eh, eh, sus creencias y el Estado debe garantizarlo, porque está escrito es un derecho constitucional la libertad personal y la seguridad individual eh, el Estado debe encargarse de proteger la libertad personal y la seguridad individual si nosotros pensamos de repente vemos las noticias que todas estas partes, todos no está haciendo eh, la seguridad individual no está siendo protegida. Entonces, en este caso, el Estado, las instituciones del Estado se deben velar por esa protección. <coughs> el derecho a, a la libertad de emitir opinión e informar sin censura previa. Eso es muy importante porque las personas, en este caso, los medios de comunicación, deben tener la libertad de, y las personas también, de sin ser censurado. Eso quiere decir que no les pueden decir lo que, lo que pueden y lo que no pueden decir, eh, porque pueden emitir su opinión, no pueden censurar, no pueden decirle a las personas que no puedes hablar de esto. Eh, esa es un, una garantía constitucional. Eh, también el derecho a una reunión pacífica y asociación lo que vemos de repente en las concentraciones, en las marchas pacíficas, ¿cierto? Tienen derecho las personas a reunirse pacíficamente en, en plazas, en lugares, para, para emitir sus opiniones. Eh, también el derecho a la libre contratación y a la elección del trabajo. Es un derecho civil. La propiedad y los bienes intelectuales. En este caso, este, este derecho que es garantizado por la Constitución, eh, tiene una relación con los derechos de autor, cuando los, los músicos, los, los escritores escriben, lo, escriben algo, algo, ¿cierto? Ellos lo inscriben, o algún inventor inventa algo, lo inscriben como propio y, y, y queda como propiedad intelectual. Y también una garantía constitucional es la, la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, independientemente de que, de que, seamos, eh, que tengamos una condición social distinta, una raza, etcétera. Todos son iguales. Son derechos constitucionales que deben estar, que están garantizados en la Constitución. Los derechos políticos eh, garantizados por la Constitución, obviamente el derecho a sufragar la razón es, es la votación, ¿cierto? Nosotros tenemos como ciudadanos derecho a sufragar y a optar a cargos públicos. Alguna persona que quiera eh, ser diputado, concejal eh, o, o, o algún cargo público importante, la, eh, está garantizado porque es un derecho político. Los derechos económicos, sociales y culturales, obviamente, derecho, y esto es muy importante, a vivir en una, un ambiente <coughs> libre de contaminación. Derecho a la salud, a educarse y a la seguridad escolar. Estos derechos son, son deben estar resguardados en la Constitución, porque la Constitución debe dar garantía eh, de que estos derechos van a ser resguardados ahí. Chile y los derechos humanos. Eh, se establece que el ejercicio de la soberanía se reconoce como limitación al respeto de los derechos esenciales que emiten, eh, que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los organismos del Estado respetar y proveer de tales derechos garantizados por la Constitución 
así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Chile se rige por un Estado de Derecho, el cual se encuentra configurado por la Constitución y las leyes. Aquí vemos, vemos entonces una imagen que aparecía en su ojer que dice Gran fiesta de la democracia, están todos aquí adentro y aquí, y se lo lamento, es una fiesta privada. Según esto, no debería eh, ocurrir, y aquí aparecen unos, unos trabajadores, ¿cierto? unos mineros que quieren ingresar. No debería ocurrir porque todas las personas, todas las personas son iguales y podrían eh, eventualmente tener el derecho y debería estar garantizado el derecho a que todos puedan asistir, independientemente de que sean las personas. ¿Ya? Bien, vamos a... Un poquito para ver si hay dudas. ¿Cómo vamos hasta aquí, niños? ¿Vamos bien? ¿Tenemos dudas? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. ¿Tiene relación, ¿Tiene relación con lo que hemos estado viendo? ¿Tiene relación con, con los derechos, con, la, con el Estado? Lo que tienen que recordar claramente es que el Estado tiene que garantizar que se cumplan los derechos. Es como, como si lo, lo lleváramos a una, a una familia, es como que los papás ¿cierto? tienen que garantizar el cuidado de sus hijos, el Estado, que es algo eh, de la nación, debe garantizar que los derechos de sus ciudadanos sean cumplidos. ¿Bien? Bien, estamos sin dudas entonces. Vamos a ir ahora a la segunda parte que habla de, de las actitudes. En una nación, y aquí aparecía en su dossier, eh, las actitudes cívicas. Para que exista una, una armonía y que exista eh, una organización, ¿cierto? Y que todos cooperemos, deben haber ciertas actitudes cívicas que todos debemos respetar y todos debemos colaborar para que la ciudadanía en conjunto pueda, pueda eh, surgir. En este caso, esta imagen que ustedes tenían en su dossier, aparecen distintas personas realizando actividades en una plaza común, ¿cierto? Aparece una niña que está limpiando, ayudando al, al bien común, en este caso porque está, está limpiando, está recogiendo la basura, aparece un trabajador que está eh, organizando, limpiando en este caso, eh, aparece, ¿cierto? está limpiando su, el poste y aparece una persona, ¿cierto? Aquí, que están ayudando y limpiando esto, esta imagen que fue en este caso rayada. Todos ellos están eh, teniendo una buena actitud porque obviamente están colaborando con la comunidad y estas buenas actitudes cívicas nos ayudan a lograr un, un entendimiento. ¿Y una pregunta? Dime. ¿El perro de qué ayuda? Porque no, el cuenta. perro es compañía, solamente ah. es compañía, está ahí mirando como su, su, su ama ayuda en este caso. Es solamente... Pero los perros igual tienen derechos. Sí, también, ahora están, están lo, los animales protegidos por una ley, la ley solito, y, y, y deben estar protegidos porque antes la gente eh, no encontraba que los, los animales ni las mascotas tuvieran derechos y ahora sí está protegido. Así que en este caso el perro solamente está acompañando a su, a su dueña, ¿cierto? Y, pero efectivamente ahora los animales tienen derechos. Vamos a ver lo que son las actitudes cívicas. ¿Qué son estas actitudes cívicas? 
responden, como dice acá, al co a comportamientos que tomamos frente a otras personas o ciudadanos. De esta manera se puede tener una mejor convivencia en la sociedad. Comportamientos, como vimos en el anterior, el comportamiento que podemos realizar frente a algunas cosas. Vamos a volver un poquito a la... Aquí dice, miren, respetar nuestro medio ambiente, escuchar la opinión de los demás, respetar nuestro patrimonio y respetar las pertenencias de los demás. Vamos a la imagen anterior y ¿sí? cuidado del medio ambiente. En este caso, la niña está cuidando el medio ambiente porque seguramente había basura. Ella no, no debe vivir en esa plaza, ¿cierto? Pero le gusta ver su plaza limpia y ella respeta y ayuda a cuidar el medio ambiente. Acá ellos estaban, eh, este, esta imagen es un patrimonio eh, nacional, ¿cierto? Y ellos la están limpiando porque están colaborando. Entonces, actitud cívica responde a comportamientos que tomamos frente a otras personas o ciudadanos. De esta manera, como ya les decía, se puede tener una mejor convivencia en la sociedad. Y eso sí, es sí. Dime. El del medio colocó la luz no sé para que si puedan ver en el parque. Sí. Y también sí. aporten algo. También está aportando, muy bien. Entonces, tener una mejor convivencia, y eso es lo que nosotros eh, y, y queremos lograr siempre, siempre lo tratamos de lograr en la sala de clases, y también es importante dentro de la sociedad. Respetar nuestro medio ambiente, como ya les decía, escuchar la opinión de los demás. Eso es súper importante, porque hay que respetar nuestro patrimonio, y respetar las pertenencias de los demás. Eso es sumamente importante, porque cuando nosotros respetamos al, al otro, a la otra persona, ya sea a cualquiera, incluso a los animales, ¿cierto? Aprendemos a cuidar las cosas. Debemos siempre tener en cuenta lo más importante que es el respeto. Las actitudes, las actitudes cívicas, son todos aquellos comportamientos, como ya les decía, que tenemos frente a otras personas y que pueden lograr una mejor convivencia. En una sociedad debe existir una actitud cívica, ya que nos permite vivir de forma más armónica y relacionarnos mejor, como es el resolver los conflictos eh, de manera pacífica y ponerse en el lugar del otro. Aquí hablamos de la empatía. Cuando nosotros como sociedad, estamos hablando de la sociedad en conjunto de personas, tenemos una actividad, una actitud cívica, podemos lograr más armonía y relacionarnos mejor para poder entender y resolver nuestros conflictos de manera pacífica. Es como cuando lo, lo realizamos en la sala de clase, ¿cierto? Y existe algún conflicto, nosotros cuando... Nuestros, nuestras diferencias. Eso es lo que también se quiere lograr y, y significa tener una situación. Ya he tocado tres veces, hemos visto en este TikTok hack, lo que tenemos que hacer es tocarla tres veces con nuestro mouse, ¿ok? Tocar una, dos, tres. Ok, como pueden ver, ya he tocado tres veces y ahora lo que tenemos que hacer es bajar justamente dónde está la cámara. Alguien, alguien se le conectó a ver. Voy a salir un poquito. Sí, el Víctor está viendo TikTok. Ah. Víctor. Sí, voy a vomitar. Necesito que tengas tu micrófono, tu micrófono desactivado. Víctor. Una mascota neón, ¿ok? Vamos a ver a ver si se hace la mascota neón. Sinceramente me siento súper, pero súper emocionado. Víctor. No, chicos y chicas. Víctor. Tía, saquen lo de la reunión. Víctor. Para que aparezca acá el botón cualquier mascota que ponga. En este caso, ya está pongo... que lo irresponsable no está viendo la clase. Sí, el problema es que, es que no se escucha nada. Ya, listo Cristóbal, lo financia Víctor. <coughs> Seguimos. 
Después voy a hablar yo con Víctor. Entonces, aquí vamos, en las actitudes cívicas. Estas, esto debemos tener en cuenta, estos, estas actitudes cívicas que nos ayudan a, a realizar, eh, llevar una vida armónica, eh, debemos tener en cuenta distintos conceptos fundamentales que nos ayudan a lograr una actividad cívica. Y estos conceptos ya los conocen, nosotros los hemos trabajado en clase, la tolerancia. La tolerancia indica o implica respetar el punto de vista eh, distinto del otro o distinto al propio. Es sumamente importante ser tolerante y si una persona eh, piensa distinto de nosotros, debemos respetar su punto de vista. No significa que siempre debamos estar de acuerdo con esa persona, pero sí respetar el punto de vista. Otro concepto importante es la honestidad, hablar con la verdad, evitar el plagio y respetar el derecho de autor. Esto es súper importante porque si es que no se habla con la verdad, eh, no se respetan los derechos ¿cierto? de las personas, no se es honesto, obviamente eh, implica conflicto. La empatía es otro concepto muy importante para lograr una buena actitud cívica, que es, ya lo hemos conversado antes, la empatía es colocarse en el lugar del otro. Siempre pensar si al otro yo no hago esto porque no me gustaría que me lo hicieran a mí. <coughs> es colocarse en el lugar. ¿Qué pasaría si es que a mí me pasara esto? Eso es la empatía, colocarse en el lugar del otro. No discriminar, que es algo fundamental, ¿cierto? No tratar diferente a las personas debido a sus características físicas, sociales, culturales, étnicas o de cualquier tipo. Otro concepto importante es la responsabilidad, ya lo habíamos hablado en los deberes, ¿cierto? Cumplir con nuestras promesas y obligaciones. Es fundamental. <coughs> el respeto a la privacidad, respetar la vida privada de los demás, ya lo habíamos hablado, el respeto a la propiedad, pedir prestadas las cosas antes de ocuparlas y devolverlas en las mismas condiciones que en que las encontraste. Esto es súper importante. El derecho a la propiedad va desde todas, desde todas las cosas, desde cuando estamos en la sala de clases y pedimos un lápiz, es importante pedir prestado antes de ocuparlo. Y luego, si me lo prestaron, ya sea lo que sea, devolverlo en las mismas condiciones en que me lo prestaron, o, que, o en las mismas condiciones que lo encontraste. Buscar soluciones pacíficas. Otro concepto importante para tener una actitud, una buena actitud cívica, defender y promover la resolución de problemas eh, y conflictos. Importante tratar de buscar las soluciones pacíficas frente a un, a un conflicto. Como cuando estábamos en la sala de clase, ¿cierto? Y algunos niños eh, querían discutir y inmediatamente... Eh, discusiones en vez de buscar una solución de, de conversación. Acá en esta imagen que tenemos acá, vemos distintos eh, conceptos que, que hablan de, de lo que estábamos viendo. La tolerancia, ¿cierto? Aquí aparecen dos niños distintos, de, de distinto eh, color, ¿cierto? Pero... En, y jugar, y hacer deporte todos juntos, porque todos somos iguales. Aquí el respeto a los mayores. Aquí aparece un, un niñito, ¿cierto?, y una abuelita. Es importante tener el respeto de los mayores para que eh, exista una buena actitud cívica. Una estabilidad en la, en la pareja significa un compromiso, ¿cierto? Que exista un compromiso con los amigos, con la pareja, con la familia. La honestidad, 
Miren qué importante esa imagen que aparece aquí. Aparece un caballero que va caminando y se le, se le cae su, su teléfono o su billetera o dinero, lo que fuera, ¿cierto? Y una niña, eh, en vez de quedarse con él, porque sabe que no es él, lo llama y le dice, oiga, se le cayó algo. Eso es ser honesto, porque ella bien sabe que eso no es de ella. <coughs> Aquí una esquina. Otro concepto que muestra y refleja esta imagen es la empatía, ¿cierto? Colocarse en el lugar del otro, siempre pensando cómo está el otro y, y tratar de preocuparse del otro. La responsabilidad, y eso ya habíamos hablado en la clase anterior, en este caso el niño está ordenando su habitación, ordenando sus juguetes, doblando su ropa, es algo responsabilidad individual, según su edad, por supuesto. Aquí el bullying, algo de lo que nosotros hablábamos mucho en la, en la sala de clases, ¿cierto? No, no molestar a sus compañeros, no abusar, en este caso es una persona mayor que está tomando un niño más pequeño, entonces no generar el bullying. Ese es un concepto importante que debemos tener en claro. Los valores democráticos que fortalecen el bien común, <coughs> otra imagen acá, la tolerancia, con la tolerancia se hacen amigos. Es importante, y yo, este, este concepto es muy importante porque dice, con la tolerancia se hacen amigos. Yo no soy tolerante, con la persona que está al lado. No soy tolerante con una persona que tenga una discapacidad. Si no tolero a alguien distinto que yo, no voy a tener mi círculo de amigos se va a ir reduciendo y cada vez voy a estar más, más eh, solo, ¿cierto? No tolero a las otras personas. En cambio, si yo, a mí me da igual, soy tolerante con las personas, ya sea bajo, alto, gordito, flaquito, eh, y tengo tolerancia a ordenar a una persona distinta que, que yo, voy a tener muchas personas que van a querer eh, compartir conmigo. Solidaridad, <coughs> algo que ha estado muy de moda en este, en este último tiempo, la solidaridad, solidaridad es algo muy importante, porque en estos tiempos de pandemia, pandemia ha habido muchas personas que han, que han necesitado ayudas de los otros, ¿Cierto? Y aquí hay un camión que está repartiendo eh, cosas a personas que realmente no necesitan. Siempre si uno tiene la opción, tiene que ser solidario y compartir lo que uno pueda. Reconocimiento del otro. Eso es súper importante. Cuando yo eh, logro hacer algo bueno, es importante que otras personas reconozcan. El, el, lo que yo hice, no, no por decir, oh, ella, él, él o ella es mejor, sino porque es bueno decirle al otro, mira, hiciste esto bien, lo hiciste, eh, te quedó bien, te quedó bonito, etc. Debe ser importante porque es un concepto importante, importante el reconocimiento al otro. Respetar a la mayoría, eso lo vemos siempre, ¿cierto? En, ya lo vimos en las elecciones, lo vimos en las votaciones, aquí la imagen está votando, está haciendo una elección, y siempre debemos estar en, en la sala de clases, ya sea en, en el colegio, ¿cierto? Siempre debemos respetar la mayoría. No porque no salió, en este caso, la persona que yo quería, no voy a decir, no, yo no participo, no. Siempre debo respetar la opinión de la mayoría. Respetar. No significa que piense igual, pero sí la respeto. Y el otro concepto, el diálogo. Aquí, obviamente, estas dos niñas están conversando en relación a lo que, ya sea un conflicto, ya sea un, un, un tema específico, ¿cierto? Pero están dialogando. Y eso, todos estos valores, como les decía antes, son, favorecen la buena actitud física. Actitudes físicas. Aquí aparecen los conceptos, este aparece también, como ya los veíamos, eh, honestidad, hablar con la verdad, ¿cierto? La tolerancia, respetar el punto de vista de las personas, el respeto a la propiedad, <coughs> eh, pedir prestadas las cosas que uno ocupa, la responsabilidad, 
cumplir con nuestras promesas y obligaciones, el respeto al otro, ser puntual, eso es sumamente importante, ser puntual, cumplir con los plazos acordados, la no discriminación, no tratar de diferente manera a las personas debido a sus características físicas, sociales, culturales, étnicas, buscar soluciones al entendimiento, cuidar y valorar el patrimonio y el medio ambiente, respeto a la privacidad, ya lo habíamos visto, respeto al espacio del otro, no ocupar sin previo aviso el espacio de otro, y la empatía, ponerse en el lugar del otro. Todos estos conceptos que ya los habíamos visto, eh, son actitudes cívicas que nos permiten vivir de forma armónica en sociedad. Si nosotros logramos internalizar y, y hacer que estos conceptos se vuelvan parte de nosotros, vamos a poder eh, aprender a vivir en armonía. Y eso es muy, muy importante, ya sea en la índole personal y también social. Aquí vamos a ver. Yo les puse cuatro preguntas que eh, implican que vamos a conversar hoy ahora. ¿ya? Voy a salir un poquito para ver si es que hay dudas antes de que trabajemos en la ya. ¿Cómo vamos a seguir? Es algo que ustedes eh, siempre hemos visto, hemos hablado en la sala de clase, hemos trabajado los conceptos de tolerancia, de respeto. Estos conceptos no son nuevos para ustedes, siempre los hemos visto, siempre hemos tratado de que, de que esto, eh, muy bien Carolina, no tienes duda, estos conceptos sean parte de ustedes. La idea es que esto, estos conceptos se interioricen en ustedes para que, para que puedan. Eh, ser unas personas integrales más, y logren en su vida ¿cierto? más armonía. Eh, estos conceptos los trabajamos tanto en la, en la sala de clases, eh, en que ustedes los trabajan en su vida, y, eh, y así tenemos mayor, mayor, eh, mayor beneficio y una actitud cívica mejor. ¿Ya? Vamos ahora a las preguntas. Eh, ¿No tenemos más dudas? ¿Me dijeron que no, no? Sí, ya, perfecto. Vamos a las preguntas. Aquí les puse cuatro preguntas que quiero que las conversemos. Eh, ¿Cuál es el rol del Estado frente a los derechos humanos? ¿Qué significa tener una actitud cívica? ¿Qué conceptos nos ayudan? a tener una buena actitud cívica, y por último, ¿crees que es importante tener una buena actitud cívica? Cuatro preguntas que engloban lo que hemos estado viendo hoy día. Veamos. Primera pregunta, ¿cuál es el rol del Estado frente a los derechos humanos? ¿Quién eh, recuerda cuál era el rol del Estado? ¿Cuál era su El rol del Estado... Era, ¿cómo se puede decirlo? El rol del Estado era, era eh, dar, eh, respetar, proteger. Ya, muy bien, muy bien. Y, ¿cómo se llamaba lo otro? Garantizar. Garantizar eso. Muy bien, muy bien. Excelente, Matías. Rol del Estado, proteger garantizar y cuidar, ¿cierto? Respetar, garantizar y proteger. Sumamente importante, el rol del Estado es ese. Entonces, ustedes van a responder esas preguntas en las que nunca no están en el dossier eh, y las responden en su cuadernito. Rol del Estado, garantizar, vamos a buscar aquí atrás, ¿Dónde aparecía? Está acá. Obligaciones del Estado, como dijo Matías, respetar, proteger y garantizar. Respetar que los derechos se cumplan, 
y obviamente proteger a las personas y garantizar que se cumpla. Bien, segunda pregunta, ¿qué significa tener una actitud cívica? ¿A quién se le ocurre la respuesta? Es, eh, ¿Qué significa la? Limpiar, eh, eso, lo que dijo la Caro, mejor convivencia para que la sociedad. Bien, muy bien. Carolina dijo tener un, un buen comportamiento, eh, un buen comportamiento social. Muy bien, lograr una mejor convivencia con la sociedad que nos rodea. Muy bien, eh, excelente. Muy bien, Matías, muy bien, Carolina. Es tener una buena convivencia. Muy bien. ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿Qué significa tener una buena actitud? Fundamentalmente, eh, tener un buen comportamiento social. Eso es fundamental. Vamos a la tercera. ¿Qué conceptos nos, nos ayudan a tener una buena convivencia, una buena actitud cívica? ¿Qué conceptos? Hablamos de altos conceptos. ¿Qué conceptos les ayuda a tener una buena actitud cívica? ¿A quién se le ocurre? Eran actos. La tolerancia, la honestidad, la empatía. Muy bien. ¿Qué más? La tolerancia, respetar, ¿cierto? No, tolerancia, tolerancia, empatía, respeto. Eso, no discriminar. No discriminar, muy bien, Sofía. No, no discriminar, porque es sumamente importante no discriminar. Aquí están todos, chiquititos, pero todos. Honestidad, ser honesto, recuerden tolerancia. Carolina habló de la empatía, respeto al espacio respeto a la propiedad, la responsabilidad, todos estos eran los conceptos que nos ayudaban a tener una buena tolerancia, no discriminar, como dijeron por ahí, que es un concepto fundamental. ¿Ya? Muy bien. Esta pregunta es personal. ¿Crees que es importante tener una buena actitud cívica? ¿Será importante tener una buena actitud cívica? ¿Qué creen ustedes? ¿Será importante? Sí. Sí, Martina. Muy bien. Sí, puedo decir. ¿Tú crees, Mar Matías? Primero, Matías. Dime, ¿tú crees que sí? ¿Por qué, Matías? Yo creo que, que sí, porque ayuda a la sociedad a cambiarla y que no sea como para no respetar a las personas como se hacían en los viejos tiempos. Muy bien. Excelente, es importante. Martina, voy a leer lo que dice Martina aquí. Martina puso, eh, porque ejercemos el respeto. Muy bien, Constanza dijo que sea justa para todos. Muy bien, Connie. Todo, todo, si nosotros logramos eh, tener una buena actitud cívica, vamos a poder eh, tener, por supuesto, una, una buena eh, comunicación, un buen respeto, vamos a, va a ser, como dice Pony, justo para todos, y eso es muy importante porque eh, nos va a ayudar en nuestra vida individual y en la sociedad. ¿Y qué vamos a lograr? Una armonía, que es lo más importante. Carolina dice sí, porque así tenemos una mejor relación con las personas que nos rodean. Obviamente, Carolina, y muy bien, muy buena respuesta. Vamos a tener una muy buena relación con las personas que nos rodean. Excelente. ¿Alguien más quiere responder? Porque como era individual... Bueno, estas cuatro preguntas... Deben, eh, Connie dice, y que todos los derechos aplicaran para todos. Muy bien, se aplicaran para todos y no solamente para algunos. Es sumamente importante. Muy bien, Connie. Estas cuatro preguntas, escríbanlas en su cuaderno y respóndanlas ustedes. Yo no les puse hoy día respuesta. 
Eh, y en la última personal, eh, la, la contestan ustedes según lo que creen. Y aquí les puse una última lámina que indica la vida en, una, en la sociedad, y con esto vamos a terminar, que para que sea armónico, nosotros debemos estar eh, haciendo lo correcto. Aquí los niños van cruzando por donde corresponde, el niño está ayudando a cruzar a la abuelita, ¿cierto? Aquí le están ayudando a una niña que tiene que está en silla de ruedas. Entonces, esto implica una armonía y eso es lo que, lo que queremos lograr en una vida en sociedad. Muy bien. Muy bien, niños. ¿Dudas? ¿Tenemos dudas? Los niños que cruzan normalmente lo vivan. <ríe> sí. No tenemos dudas. ¿Preguntas? ¿Tenemos alguna pregunta? Agustín dice no. ¿Les quedó clara la información? Sí, pues. Yeah. Yeah. Sí, las voy a poner. Sí, Agustín, Yo, dime. Una pregunta. ¿No es el que los hecho del perro y todo eso? ¿Es lo mismo uh -huh. si pongo, eh, lo mismo con un erizo? Sí, todos los animales tienen derecho a no ser maltratados. En este Entonces, caso, la ley... <ríe> sí, la ley que yo nombré delante, que era la ley solito, habla de los animales, de los perros, de todo. Que hay que cuidar. ¿Ya? Voy a colocar nuevamente la las preguntas para que ustedes las puedan copiar, le sacan un parte y se las copian en, en su cuaderno y las responden. Hoy día las respondimos acá, pero las la responden en su en su cuaderno para que porque estas no aparecen en el dossier. ¿Ya? La primera era cuál era el rol del Estado frente a los derechos humanos. Número dos, qué significa tener una actitud cívica. Tres, ¿Qué conceptos nos ayudan a tener una buena actitud cívica? Y cuatro, ¿crees que es importante tener una buena actitud cívica? Estas cuatro preguntas son muy simples, tienen relación con lo que hemos estado viendo hoy día. ¿Ya? Muy bien. Y por último, como ya les decía, tenemos acá la imagen que nos habla de la actitud cívica. Muy bien, niños. Tenemos, ¿No teníamos más dudas, preguntas? ¿Tenemos preguntas? No. Muy bien. Entonces, no, muy bien. Muy bien, excelente. No me queda más, niños, que si no tenemos dudas, nos encontramos el viernes con la siguiente, la, la próxima clase. Eh, los niños que no me hayan entregado las evaluaciones me las mandan a los que les dejo la evaluación a los que se las mandan hoy día y nos encontramos en la próxima clase que estén muy bien, cuídense chao, que estén bien cuídense harto y nos vemos eh, el que tenga dudas me escribe yo les respondo sus dudas y pueden abandonar la reunión el que me dé la prueba me la mandan ¿ya? Que estén muy bien, cuídense harto, nos encontramos la próxima clase. Chao, Agustín, que estén bien. Que estén muy bien. Chao, chao, pueden abandonar la clase. Agustín. Chao, tío. Chao, Agustín, cuídate.